آؤز باللہ من الشیطان لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام ایجوکیشن اینڈ کریئر لے کر میں سید تعظیم عباس نقوی اور میرے ساتھ ہوتی ہیں سیرا تعظیم نقوی اہل بیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ یہ پروگرام ہم ہر سوموار کو شام سات سے آٹھ بجے کے درمیان اہل بیٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی اور دیگر احباب کی کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ان کی پروفیشنل انفارمیشن کو انہینس کرنا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ آج کل خاص طور پہ نوجوان اور پیرنٹس بچوں کے کریئر کو لے کر تھوڑے سے کنفیوز رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم مختلف پروفیشن کی ٹائم لائن بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ اس میں فردر پروگرس کے کیا کیا چانسز ہیں تاکہ بچوں کو اپنا کریئر اڈاپٹ کرنے میں یا چوز کرنے میں ان کو آسانی رہے اور اس کے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم پروفیشن کی ٹائم لائن بتاتے ہیں اور دوسرے پروگرام میں ہماری انٹریکٹیو دوسرے سیگمنٹ میں ہماری انٹریکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے ٹیلی فون لائن جس میں کھل جاتی ہیں اور کسی بھی ایک سیاسی سماجی مذہبی ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس میں آپ بھرپور طریقے سے ٹیلی فونس کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی مخصوص ولادت کے یا شہادت کے ایام ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا بیشتر حصہ اس ولادت یا اس نسبت کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کریں تاکہ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ اہل بیت کے پیغامات اور ان کے متعلق ان کی انفارمیشن اور ان کے متعلق دیگر چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ وہ امام زمانہ بھی ہم سے خوش ہوں اور جو ہمارے اسپانسرز ہیں اور جو ہم آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی اس ثواب میں مکمل جو ہے وہ حصہ مل جائے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور اس کی بھی دو روایتیں ہیں کہ ایک کچھ ہیں اور کچھ اگلے مہینے بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ مخصوص دیگر جو تواریخ ہیں اس میں بھی کئی دفعہ دو روایتیں ملتی ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم پہلے حصے میں آپ کو صرف بڑا شارٹ حصہ رکھیں گے پندرہ منٹ کا کوشش کریں گے بتائیں what courses to take to become a real estate agent آج کل آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو بزرگ سوشلی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گھر دلوانے میں اور لڑکوں کو کمرہ شیئرنگ روم کرانے میں اس کے علاوہ دیگر پراپرٹی کے معاملات میں کافی مستعدی سے ایکٹیولی کام کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک اچھا پروفیشن ہے اور خاص طور پر یہاں یوکے میں اور دیگر ویسٹرن کنٹریز میں ایون پاکستان میں بھی ریل اسٹیٹ کا بڑا برائٹ فیوچر ہے ظاہر ہے اور آپ جب بات آتی ہے زمین کی تو ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور وراثت کی تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بی بی کے کی زمین غصم کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے تو اس لیے اس ملک میں خاص طور پر کچھ رولز اور ریگولیشن بنا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی کسی کی زمین غصم نہ کر سکے اگر ماضی میں ایسے کچھ رولز تھے تو ان کو فالو نہیں کیا گیا اور اگر نہیں تھے تو اسی لیے نہیں بنائے گئے تھے اسٹیٹس نے بنائے کیونکہ سب سے پہلے تو بی بی کی جو ہے وراثت اور بی بی کی جو جائدہ تھی اس کو غصب کیا گیا اور اس کے علاوہ دیگر جو آئمہ کی ہمارے عام طور پر جائدہ تھی تھی انہوں نے بھی غصب کیا گیا لیکن اس ملک کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر کسی کی جائدہ غصب کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں کیونکہ انصاف کا بول بالا ہے اور انصاف ملتا ہے دیر سے صحیح لیکن انصاف مل جاتا ہے تو یہ ایک تو فوٹ نوٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو دس منٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بتائیں اور یہ what courses to take become a real estate agent انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا یہ continue رہے گا اور ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس ہفتے ہم اس بالکل انیشل بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیلی فون لائنز جلدی کھول دیں گے اور ہم بات کریں گے ایام فاطمیہ کی اور کچھ روایتوں میں آج پندرہ ربیو ثانی امام زین العابدین کی ولادت کے بارے میں بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے آئمہ کے ہاں خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جہاں ایام فاطمیہ ہیں وہاں کچھ روایتوں میں پندرہ ربیو ثانی امام زین العابدین کی ولادت باسعادت بھی موجود ہے تو ہم کوشش کریں گے ان کو مل کے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی فونز جو ہے وہ ضرور کالز اس میں شامل کیجئے گا تاکہ آپ سے ایک کمپریہنسیو گفتگو ہو سکے اس سلسلے میں تو حضم معمول ہم پوچھتے ہیں سیرہ سے کہ وہ انیشلی وارڈ کورسز ٹو ٹی ٹو بکم ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے بارے میں ہمیں کچھ انفرمیشن دیں اور ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتا رہوں گا جی سیرہ اسلام علیکم ناظری 
what courses to take to become a real state agent. And a state agent is a representative that co coordinates the sale, rental or management of the residential or commercial property. State agent determine the value of property and ensure that their client receives proper compensation for his purchase or rental. जी कोई भी स्टेट एजेंट्स का काम जो होता है वो जैसा कि सारा ने बताया कि रेंटल है मैनेज मैनेज करना प्रॉपर्टी को बेचना प्रॉपर्टी को और जाहिर है अपने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर या टेनेंट्स के बिहाफ के ऊपर ये रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो काम करते हैं नाउ द मेन फोर बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन अ रियल स्टेट इंक्लूड्स इंडिपेंडेंस एजुकेशन बैकग्राउंड सैलरी job security independence state agents have the option to run daily operations any way they see fit to sabse pehla advantage jo hai real estate mein kaam karne ka wo ye hai ki aap independent hote hain azad hote hain jis waqt chahe kaam kare jis waqt chahe aap apna office jo hai usko run kar sakte hain ghar se bhi office run kar sakte hain aur coordinate kar sakte hain aur mukhtalif sites hain jisko par aap property market karke uske bare mein kaam kar sakte hain dusri baat na educational background there are no formal education requirements to enter this field जाहिर है ये बड़ा एडवांटेज है कि आपको किसी किस्म की कोई यानी यू समझ ले फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं है होगी तो हम जरूर बताएंगे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो कई लोग होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है इसकी मीडिएट करने की सेल करने की कन्वेंस करने की तो उस अगर आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप अच्छे एक रियल इस्टेट एजेंट बन सकते हैं सैलरी सिंस मोस्ट एजेंट्स वर्क of commissions agents control the income and job security real estate agents experience job security since there is always a market for the property जाहिर है तो जॉब सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाजरीन क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि जॉब्स जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है मशीन जगह ले रही है लोगों की अभी आपने देखा होगा बल्कि सुना होगा कि यहाँ की रोवर जो रेंज रोवर गाड़ी है उनके मैनुफेक्चरर्स ने भी ऐलान किया है कि बहुत ही हीज नंबर ऑफ जॉब्स कट करेंगे तो अक्सर इवन स्किल जॉब्स जो होती हैं वो कट हो जाती हैं किसी सरकमस्टांस की वजह से जबकि जॉब सिक्योरिटी बींग रियल स्टेट एजेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको पता है जमीन का काम हमेशा बढ़ता रहता है और इंसान को क्योंकि जमीन मट्टी से पैदा हुआ है तो इसलिए जमीन से फायदा भी बहुत होता है स्किल्स नीडेड टू बिकम एन स्टेट एजेंट सर्टन स्किल्स एड योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एज ए स्टेट एजेंट एंड दीज इंक्लूड निगोशिएशन द बेस्ट स्टेट एजेंट निगोशिएट डील्स that in secure the clients make the most profit ji yeah. ha uh, jo aam taur pe skills hoti hain mere khayal hai negotiations ki skill khawatin mein zyada hoti hain uh, kyunki bargaining uh, khawatin aap dekhen bazaron mein jati hain aur uh, uh, main agar bazar mein jaunga to main to seedha jo cheez leni hai main wo le, leke aur paise deke aa jaunga even main ye bhi nahi dekhunga ke halanki dekhna bhi chahiye ke do agar chawal lage hue jaise mujhe misal ke taur pe ek chawal chahiye to main nahi dekhunga ke 10 kg ka sasta kaun sa hai aur mehanga kaun sa hai balki mujhe jo jo pehle nazar padegi मैं वो दस के जी का बैग उठा के ले आऊंगा जबकि खातून खाना जो है वो तकरीबन जितने बैग होंगे वो सारे देखेंगे और सेम कंपनी के भी जो दस बैग होंगे वो भी दस चेक करेंगे कहीं ऐसा ना हो किसी एक के ऊपर भूले से उन्होंने कम लिख दिया हो तो ये बारगेनिंग का जो टैक्टिक है ये खातन की ज्यादा होती है लेकिन बींग स्टेट एजेंट निगोसिएशन जो है करने में बहुत ज्यादा माहिर होना चाहिए उसे इंटरपर्सनल स्किल्स बींग एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड गेन क्लाइंट trust is vital for this position ji ha aapki jab aap koi baat kar rahe hote hain jo guftugu kar rahe hote hain aapki interpersonal skills jo hoti hain wo communication skills badi important hoti hain kyunki aapne landlord ke behalf par tenant se baat karni hoti hai टेनेंट के बिहार पर लैंड से बात करनी होती है और आपने कोशिश करना होता है कि जो डील हो रही है उस डील को किसी तरीके से सक्सेसफुल करें क्योंकि अगर आप सिर्फ दो चीजें आप सामने रख के लैंड को और खरीदने वाले को इवन अगर कोई बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी
पार्टी तो अगर दोनों की आप फैक्ट सामने रख देंगे और उनको कहेंगे आप डिसाइड करें तो शायद आप अच्छे स्टेट एजेंट ना हो अच्छे स्टेट एजेंट वो होता है जो जो सौदा करवा के दम लेता है और वो सौदा ऐसा होता है कि ना वो दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह नहीं होता कुछ कॉम्प्रोमाइज एक पार्टी से करवाता है कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरे पार्टी से कराता है कुछ बेनिफिट एक पार्टी को दिलवाता है कुछ बेनिफिट दूसरी पार्टी को दिलवाता है और इस तरीके से आ, कोशिश करता है कि इस, आ, वो जो सौदा कर रहा है उस सौदे को तकमील तक पहुंचाए ताकि ये आ, काम ये अगर आपका काम सिर्फ ये है कि दो पार्टियों को मिलवा दें आप तो यू आर नॉट अ गुड स्टेट एजेंट तो स्टेट एजेंट जो होता है वो वो होता है जो <coughs> सौदा शुरू होने से पहले चाहे वो रेंटल हो चाहे सेलिंग प्रॉपर्टी हो या दीगर कोई और हो वो जब सौदे का काम शुरू करता है ऑफर से लेके कंप्लीशन तक कोशिश करता है कि वो लैंड को और टेनेंट को दोनों तरफ से कोशिश करे कि कन्वेंस करे और दोनों को ना नुकसान होने दे और ना दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होने दे थोड़ा इंसाफ से थोड़ा लैंड को फायदा हो बेचने वाले को फायदा हो या खरीदने वाले को या लैंड को या टेनेंट को इस तरीके से यह बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है बींग स्टेट एजेंट मार्केट नॉलेज टू रीजनेबली सेल एंड ऑप्टेन प्रॉपर्टी स्टेट एजेंट शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द करंट स्टेट ऑफ स्टेट मार्केट जी हाँ आप देखते हैं कि अक्सर मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए इन्वेंट्री के लिए लगा होता है तो आपको मार्केट नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं उस इलाके में रेंटल प्रॉपर्टी की क्या कीमत चल रही है या आ, अगर आपने खरीद बेचनी है प्रॉपर्टी तो उसके क्या कीमत चल रही है उसके अलावा दीगर जो रियल इस्टेट लॉज हैं वो काउंसिल के डिफरेंट होते हैं वो लॉज आपको पता होना चाहिए कहीं पर जैसे यहाँ पर जो है वो लाइसेंस स्कीम है उसके बारे में मालूम होना चाहिए तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए मार्केट के बारे में तभी आप एक अच्छे स्टेट एजेंट बनते हैं पेशेंस द पोजीशन ऑफ स्टेट एजेंट कैन बी टैक्सिंग मीनिंग दैट एजेंट्स नीड टू मेंटेन पेशेंस एंड बी कॉन्फिडेंट इन द कैपेबिलिटीज जी हां पेशेंट बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर क्योंकि जाहिर है ये सौदे जल्दी नहीं होते अगर आप घर खरीद रहे हैं या घर किराए पे ले रहे हैं दोनों सूरतों में टाइम लगता है क्योंकि जो किराए पे ले रहा है वो भी कोशिश करता है कि कम से कम अच्छी से अच्छी डील ले सस्ते से सस्ता ले और बेहतर से बेहतर मकान ले और इसी तरीके से अगर खरीदने वाला है तो वो भी कोशिश करता है कि उसे सस्ते से सस्ता और बेहतर से बेहतर कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अच्छा घर मिल जाए तो इसमें पेशेंट जरूरी होती है और मैं फिर ये कहूंगा कि इसमें एक स्टेट एजेंट जो होता है उसका बड़ा वाइटल रोल होता है क्योंकि स्टेट एजेंट का जो ट्रस्ट होता है वो दोनों पार्टियों की तरफ होता है यानी लैंड भी या जो लैंड ओनर है वो भी ट्रस्ट करता है और जो खरीदने वाला है वो भी ट्रस्ट करके उसके पास गया है तो दोनों का ट्रस्ट होता है तो ऐसी सूरत में स्टेट एजेंट को कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक पार्टी को खुश ना करे बल्कि कोशिश करे कि दोनों पार्टियों को इक्वली कोशिश करे कि किसी से एक चीज में कॉम्प्रोमाइज कराए किसी से दूसरी चीज में कॉम्प्रोमाइज करा के उस सौदे को तकमील तक पहुंचाए तो वो एक सक्सेसफुल स्टेट एजेंट बन सकता है ये तो हमने जरूरी जरूरी आपको बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक क्वालिटीज आज बता दी हमने क्योंकि हमारे पास टाइम जाहिर का में अगर हम कोर्सेज के बारे में जाएंगे तो तकरीबन आज का पूरा प्रोग्राम उसमें हो जाएगा तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम इनिशियल चीजें बताएंगे इंशाल्लाह टेकिंग एन ए स्टेट एजेंट कोर्स के बारे में हम अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है उसको इसमें कंप्लीट करेंगे तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और चाहते हैं कि स्टेट एजेंट बने वो अगले हफ्ते जरूर प्रोग्राम देखिए ताकि आपको मजीद तफसीत हम बताएं और जो चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं और कुछ चीजें इंफॉर्मेशन एड कराना चाहते हैं वो हमें जरूर ई करें ताकि अगले प्रोग्राम में जब हम करें तो हम उस पर होमवर्क अपना करके आए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ने कोशिश करें उसको हम लेके आए तो आज हम एक स्टेट एजेंट के, के बारे में सिर्फ इस हद तक बात करना चाहते थे इसको इंशाला कंप्लीट अगले हफ्ते करेंगे अब हम आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जरा जल्दी आ गए हम आज के ताकि हम चाहते हैं टेलीफोन लाइंस जल्दी खोल दें ताकि मोमिन हमारे देखने वाले याम फातमिया के सिलसिले में, में भी और इमाम जैन आबेदीन की इस विलादत बासदत की जो रिवायत है उस सिलसिले में भी ज़रूर अपने दिल के जो भी जज्बात हैं वो जाहिर करें और इमाम ज़माना को ताज़ियत पेश करें जैसे हिदायत टीवी या एलेबैट टीवी या और दूसरे जो टीवी जितने भी एलेबैट से मुंसलिक टीवी हैं 
وہ تمام ٹیلی ویژن جو ہے وہ ہدایت کی طرف ہی آپ کو جو ہے نا ڈائریکٹ کرتے ہیں اہل بیت کا مطلب ہی ہدایت ہے تو اگر ہم مثال کے طور پر یہ جو دن ایام بناتے ہیں یہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آئمہ کی سیرت اور ان کے اسوا سے سیکھیں اور ہدایت کے جو چراغ ہیں ان کی طرف جائیں ہم ورنہ اگر ہم مثال کے طور پر یہ پروگرام کرتے رہے ہم برتھ ڈیز بناتے رہے یا مثال کے طور پر یوم شہادت بناتے رہے اب جناب سیدہ کی یام فاطمی ہم بنا رہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے آخری رسول ہیں اور ان کی ایک بیٹی تھی اور ان بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کو ہائی لائٹ کرنا ہے اب ہم اس میں کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم ظالم کے خلاف ہیں اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا میں سمجھتا جو رسول کی بیٹی کے خلاف ظلم میں ساتھ نہ دے تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں اب یا امام زین العابدین کی ولادت کے سلسلے میں جو بات ہوگی وہ بھی یہ ہوگی کہ ان کے جو پرسنالٹیز ہیں ان سے ہم اپنے اندر ہدایت کے چشموں کو جاری کریں اور ان سے کو فائدہ ضرور حاصل کریں تو اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی میں حیدر بول رہا ہوں حیدر بھائی کہاں سے بول رہے ہیں میں لندن سے بول رہا ہوں جی حیدر بھائی لندن سے بول رہے ہیں کیا ہے آپ فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے سلسلے میں جی جی آپ کی وائف کو باجی کو بچلا علیکم وعلیکم السلام بہت اچھا پروگرام ہے سب سے پہلے تو بی بی فاطمہ کی شہادت کا ایام ہے جی تو سلسلے میں تعزیت امام زمانہ کو بہت عدب کے ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں ضرور ہماری طرف سے بھی آپ کو تعزیت اور مولا کے خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اب امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی شاہ آپ کی بھی ولادت آنے والی ہے تو اس کے لیے بھی جو پیش کی مبارک بات جی شکریہ اور چونکہ آپ کا پروگرام تھا پہلے کا اور چونکہ میں اس ایڈمیشنز کی فیل میں سے منسلک بھی ہوں جی تو نیکسٹ ویک جو آپ پروگرام کریں گے دیکھئے آپ بریکسٹ ہونے جا رہا ہے جی حضر بھائی اور تمام عاملات میں is going to be hard بریکسٹ اور جو مسلمان پروفیشنل ہیں نا تو بہت عدب کے ساتھ جتنے بھی سٹیٹ ایجنسی ہے اب وہاں پہ جو ہے نا وہ انڈین کمیونیٹی کا ہندو سیکھ سنگھ پٹیل اس کا حب کا جو نا ہولڈ ہے جی صحیح فرما رہا ہے اور ہمارے لوگوں کے لئے انفرشنیٹلی جب سے نرندر موڈی آیا ہے نا ہم ہم تو اس وقت سے ہم لوگوں کے لئے چانسز بالکل ختم ہو گئے ہیں اب زیادہ تر جو ایکسپیرنس کے ساتھ سے چانسز ہیں وہ ہیں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ہمارے مسلمانوں کے لئے جس میں نرسنگ کی کورسز ہو گئے ہیلتھ کیئر اسسسٹنس کے کورسز ہو گئے جی تو اس سلسلے میں بھی آپ تھوڑا ریسرچ کیجئے اور میں آپ کو ایمیل بھی کروں گا بکوز آئی ایم ایفیلیٹیڈ تو جتنے بھی آج کل ہمارے پاس سٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ مسلمان ہے پاکستانی ہے ماشاءاللہ ایدر بھائی ضرور ضرور نرسنگ کورسز کر رہے ہیں ہیلتھ کیر اسسسٹنٹ کے کورسز کر رہے ہیں جی جی ڈاکٹرز اور اس کی تو بات نہیں ہے ڈینٹسٹ وہ تو چار چار پاکستان ظاہر ہے ان کا تو پروفیشنل ڈگری چاہیے ہوتے ہیں کے لئے تو یہ منٹرشپ ہو گیا اس کے علاوہ جو انجیکشن لگانے کے کورسز ہے اور ایئر میں سرنجنگ کی سب یہ ہیلتھ کیر اسسسٹنٹ کے جو کورسز ہیں اس میں اپورچنٹیز بھی بہت آئیں گی جی جی اور بس آج کا پروگرام میں اسی پر میں مختصر کرتا ہوں مگر میں آپ کو ایمیل ضرور کروں گا ضرور کیجئے گا حیدر بھائی شکریہ کہ آپ اتنے محبت سے پروگرام کرتے ہیں ہر ویک جی حیدر بھائی میں آپ سے گزارش کروں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ میں گزارش کروں کہ آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے جیسے اب آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ آپ ایمیل کریں گے تو ہم کوشش کریں گے اس پر ریسرچ کریں تاکہ لوگوں کو جینونلی فائدہ پہنچے تو پھر ہمارا فائدہ ہوگا اس میں جتنے بھی ہیں نا جتنے بھی ٹاپکس ہیں ہیلتھ کیئر سے متعلق یعنی فیکلٹی آف ہیلتھ کیئر اس میں ہیلتھ کیئر اسسٹنس بھی آ جاتے ہیں جی آ جی منٹرشپ بھی آ جاتے ہیں میڈیکل پریکٹیشنر بھی آ جاتے ہیں میڈیکل ہم نے ایز ای میڈر فیکٹ کچھ دن پہلے میڈیکل پریکٹیشنر کا ایک پروگرام کیا تھا ہم نے کچھ ہفتے پہلے اور جناب اس میں جو ہے نا اس میں جوب سیکیورٹی بھی کیونکہ ان کے پاس ہی نہیں جی ہاں گورنمنٹ کے پاس این ایچ ایس میں ہی نہیں تو وہ نکالتے بھی نہیں ہیں اگر لوگ کام کریں اس میں ویجز بھی اچھی ہیں پی ریٹ بھی اچھا ہے محلت بھی کم ہے ضرور ضرور تو بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ حیدر بھائی تینکیو بری مچ حیدر بھائی نے ہمیں فون کیا اور میں حیدر بھائی کے توسط سے اپنے دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر ہفتے کسی بھی ایک پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اگر جیسے حیدر بھائی کیونکہ اویر ہیں ہیل سیکٹر میں تو جب ہمیں ایمیل کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی یہ ہمیں چیزیں بتائیں گے ان کے حساب سے ہم ریسرچ کر کے اور ان پیشوں کو بتائی
جیسے کہ حیدر بھائی نے بھی کہا اور دیگر بھی اسی طرح جو ہمارے دیکھنے والے اگر کوئی ایسی سی اے میں سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر اپورچنیٹیز ہیں یا اور دیگر شعبوں میں جو ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ ہمیں ضرور ای میل کیجئے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے کوئی ایک کیونکہ ظاہر ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم میڈیکل پہ کریں تو سارے چاروں ہفتے مہینے میں وہی کریں تو ہم کوشش کریں گے آلٹرنیٹ ویک میں اس کو پورا کریں اور ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے کسی ایک ڈفرنٹ پروفیشن کی بات کریں تو تھینک یو ویری مچ حیدر بھائی آپ نے فون کیا تو بات ہو رہی تھی جی 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 حیدر بھائی نے جو بات کی نا کہ میڈیکل میں یہ جو انجیکشن لگانے کا یہ چھوٹے چھوٹے کورسز جو کر رہے ہیں کیونکہ یورپ میں نرسز بہت ہیں اب ہو سکتا ہے کہ بریکسٹ کی وجہ سے دے مائٹ گو بیک وٹ ایور مے ہیپن بیکاز موسٹ آف دا آئی گوٹ لاٹس آف فرینڈس ہو آر ورکنگ ان ہاسپٹلس سو دے وار ٹیلنگ می دیٹ یو نو دا یورپینس دے آر ویری ہارڈ ورکنگ دے آر ڈوئنگ گڈ جاب بٹ دے ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اب آپ نے بریکسٹ کی اور یورپین کی بات کی تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج ہی گورنمنٹ نے ایک پائلٹ سکیم شروع کی ہے پرمنٹ سیٹلمنٹ کے لیے جو یورپی یورپین ہمارے دیکھنے والے ہیں اور یا کوئی فیملی ممبرز ہیں وہ ضرور دیکھیے چیک کیجیے آج ہی ایک گورنمنٹ نے پرمنٹ سیٹلمنٹ کی ایک یورپینز کے لیے پائلٹ سکیم شروع کی ہے اگر یہ سکسیزفل رہی تو میرے خیال ہے مارچ سے یا اگلے سال سے اس کو پرمنٹ کر دیں گے دوسرے جو آپ کو سیٹلمنٹ کی سکسٹی فائیو پاؤنٹ فیس دینی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو آج کے بعد سے جو سیٹلمنٹ کے لیے پے کریں گے وہ پیسے ان کو ری امبرس ہو جائیں گے بعد میں تو اس کے اس کے بارے میں اگر آپ ہم یورپین ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور یو کے میں ہیں اور سیٹلمنٹ کے کے انتظار میں تھے تو آج سے ایک پائلٹ سکیم شروع کی ہے گورنمنٹ نے اس پہ ضرور آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کو گوگل کر کے انفارمیشن لے لیں اور دیگر انفارمیشن جو نیوز کی سائٹس ہیں وہاں پر بھی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی گورنمنٹ کی اپنی سائٹ پہ بھی ڈیٹیل مل جائے گی یہ یورپینز کے لیے ایک میسج تھا اگر انہوں نے ویسے سنا نہیں ہوگا تو ویسے تو سن لیا ہوگا جی سر آپ جاری رکھیے بات کو تو اس کی اس نے مجھے بتایا تھا کہ دے آر ویری ورڈ اباؤٹ اٹ دا واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن تو جس طرح سے حیدر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ شارٹ کورسز کر رہے ہیں تو آئی تھنک دیٹس ویری گڈ ایٹ لیسٹ دیز پیپل ہو ڈڈ ناٹ ہیو اے گڈ جاب اینڈ وین یو ورکنگ فار این ایچ ایس دیٹس اے گڈ پیڈ جاب پلس ہالیڈیز اینڈ آل دیٹ Uh, that's going to be really good for our people. تو اگر نیکسٹ پروگرام میں اگر ہم جیسے حیدر بھائی کہہ رہے کہ میں ای میل کروں گا اور بتاؤں گا اگلے پروگرام میں تو ریئل اسٹیٹ کو کنٹینیو کریں گے اس سے اگلے بات پھر ہم بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جاب نہیں ہے یا کچھ چھوٹا کورس نہیں کر سکتے ناٹ ویری ہائیلی کوالیفائڈ اور یہ چھوٹا سا کورس کر کے کچھ منتھس کا ہوگا یا مجھے ابھی اتنا پتہ نہیں ہے تو ان کو کچھ فائدہ ہو سکے گا تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ جی بہت شکریہ تو ناظرین بات ہو رہی تھی کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت جو ہے وہ ان ایام میں ہے کچھ میں اگلے مہینے کے بھی ایام ہیں اسی طریقے سے امام زین العابدین کی بھی ولادت کل بھی کچھ روایتوں میں ملتی ہے پندرہ رب ثانی بھی ملتی ہے اور دیگر بھی ہے تو یہ بیسکلی ہمارے جتنے بھی آئمہ ہیں یا جتنے بھی ہمارے معصومین کے علاوہ بھی ہماری مقدس جو ہستیاں ہیں ان کی ولادت میں روایت میں دو فرق علماء فرماتے ہیں دو وجہ سے ایک تو اس زمانے میں کیونکہ میڈیا اتنا انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ خبر پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم ہو جاتا تھا کہ دو خبریں ہو جاتی ہیں دوسرے پردے کی وجہ سے بھی خاص طور پہ شہادت کے لیے اور ہمارے آئمہ کی جانوں کو بھی خطرہ ہوا کرتا تھا جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کو یا زہر دیا گیا یا تلوار سے شہید کیا گیا تو ہمارے آئمہ کے بارے میں جو دشمن تھے وہ ہمیشہ الرٹ رہتے تھے جیسے امام زمانہ کی ولادت کے وقت کے قریب قریب جو تھا دشمن تھا وہ بڑا الرٹ تھا اور کوشش کرتے تھے وہ کہ پورا چیک رکھیں کہ ان کے کون نیا امام پیدا ہونے والا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امام زمانہ دیگر جو آئمہ تھے شاید ان کے بارے میں تو اتنی فکر مند نہ ہو لیکن خاص طور پر امام زمانہ کی ولادت یعنی گیارہویں امام کے اوپر تو بہت سخت واچ رکھا گیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ استعمار کو دشمنوں کو پتا تھا کہ یہ جو بارواں پیدا ہوگا انشاءاللہ یہ ان کے خاتمے کا باعث ہوگا تو اسی جان کی وجہ سے جان کی خطرے کی وجہ سے کئی دفعہ دو مختلف تواریخ ہمیں مل جاتی ہیں تاکہ کچھ کیمو فلاج کی ایک صورتحال بن جائے تو یہ وجہ ہے دوسرا ہسٹری میں یہ بہرحال علماء اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گے میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے علماء سے سنا میں خود طالب علم ہوں اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ دو حی
ایک حیثیت میں ہوتا ہے یا وہ عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا تو عالم تو میں ہو نہیں سکتا تو ظاہر طالب علم ہونے میرا یعنی میرے ہاتھ میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ طالب علم رہوں تو اس لیے آج جو لوگ مثال کے طور پر اسٹرانگلی سمجھتے ہیں کہ پندرہ ربی ثانی امام زین العابدین کی ولادت ہے تو ہم امام زمانہ کی خدمت میں ان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ دیگر اور ریام فاطمیہ تو اگر ہم دو یا تین یا چار دفعہ بھی بنائیں تو اچھا ہے اصل اصل مسئلہ اصل مقصد ان ایام کو منانا جو ہے وہ بی بی کے قاتلوں کو بی بی کے جو بھی جائیداد غصم کرنے والے ہیں ان کو بے بے نقاب کرنا یہ مقصد ہے تو اگر ہم دو یا تین دفعہ منا لیں تو اس میں کوئی حج نہیں ہے اسی طرح ولادت بھی منائیں تو بھی کوئی حج نہیں ہے اصل مقصد ہمارے آئمہ کی اسوا کے اوپر بات کرنا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا ہے بی بی کے اوپر جو ظلم ہوا وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ عام طور پہ جو قانون وراثت ہے وہ یہ میں ضمناً ایک بات نکل آئی تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بھی وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر صحیح سے کبھی سیریسلی نہیں سوچا اگر باپ مرنے والا ہے وصیت لکھنے کی بڑی ایک ہمارے ہاں تاکید کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ وراثت کی صحیح تقسیم ہو جائے اب ایک عام طور پہ جو بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر باپ بیٹے کو آگ کر دے تو اس کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا لیکن شرن ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو آگ کر سکے اپنی جائیداد سے ہاں آخرت میں تو آگ ہونے کا بڑا نقصان ہے بچے کے لیے دنیا میں کم سے کم جو ہے وہ اس کو جائیداد میں سے بے دخل نہیں کر سکتے تو اسی طریقے سے مختلف قانون بی بی صاحب نے دہرائے گئے اور دیکھیے آپ کے مسلمان مسلمانوں نے مسلمانوں نے اپنے رسول کی بیٹی کو اگر ماز اللہ ماز اللہ سما ماز اللہ اگر ان کو غلط بیانی کر کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اس کے اوپر بات کریں گے ٹیلی فون لائن کھل گئی ہیں سہرا آپ بتائیں کہ خواتین کا بیسکلی خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے بی بی نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی جتنا اپنے جناب امیر علیہ السلام کی مدد کی اپنے یعنی رسول اکرم ان کو اپنی والدہ کہا کرتے تھے تو کس طریقے سے خواتین کا کردار ہونا چاہیے یہ ہماری آج کل کی a good mother an understanding wife اچھے برے وقت پہ husband کا ساتھ دینا اور بچوں کی اچھی upbringing ہمارے ہاں آج کل کیونکہ میں کافی associated ہوں families کے ساتھ while I'm teaching ماں باپ کو پتہ ہی نہیں اپنے بچوں کے بارے میں یا ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ روم میں ہیں کیا کر رہے یا ان کو چھوٹ چھوٹی باتوں پر کریکٹ کرنا یا بتانا اچھا کیا ہے برا کیا ہے ہمیں بچوں کو جیسے اگر بچے نے صحیح کپڑے نہیں پہنے تو ان کو بتانا کہ یہ اچھا پھر بتانا ظاہر ہے یہ عمر ایسی ہوتی ہے they get all worked up کہ کیوں ہم سے دوسرے بھی تو پہنتے ہیں ہمیں کیوں آپ منع کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان فائدے سارے بتانا نقصان بتانا کہ اگر ایسے کپڑے پہن کے باہر جاؤ گی اچھی بات نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں بہت پتلے ہیں جسم نظر آتا ہے یا آپ نے کسی طرح سے بات کیسے کرنی ہے اب ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہو گیا کیونکہ دوسرے بچے دوسرے کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں اور ہمارے ہمارے ایم سوری ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام میری بی بی پاک کا جی آپ کو گھر زہرہ کا جب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے قرآن کا گھر ہے جی اسلام کے دائرے میں ایمان کا گھر ہے جی یہ مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے بے شک بے شک یہ وہ گھر ہے جس گھر میں دین اترا ہوں وہ دین اس درتی پہ اترا جہاں پہ کبھی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے پھر اسی درتی پہ وہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور ان کی برکات ان کے اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ اپنی بچیوں کو شادیاں کرنے لگے یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک کہ پاک رسول نے خود کھڑے ہو کے بی بی کا اعترام کیا بے شک بے شک 
بیوی کا احترام ہی نہیں کیا بلکہ بیوی کی چادر کے نیچے جو پانچ نفوس آئے بلکہ یہ کہوں گا کہ پاک رسول کو جب کبھی کوئی تھوڑے سا سکون حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ بی بی کی چادر کے نیچے آتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی نماغی چادر تھی جس کے نیچے پاک رسول کو سکون ملتا تھا بے شک بے شک ایسا ہی اور جب سکون ملتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے انما یورید اللہ کی جب آئے تو ہی تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ میاں یہی ہیں میرے اہل بیت یہی ہیں میرے اہل بیت ان اہل بیت میں کون تھی یہ وہ بی بی تھی جو پاک رسول کی بیٹی تھی جس نے مبالہ میں اپنی سچائی کا ثبوت دیا جو مبالہ پورا مدینہ صحابیوں کا برا پڑا تھا لیکن پورے مدینہ میں اگر کوئی آیا تو کون آیا یہی پانچ آئے جس میں بی بی پاک تھی جو پاک تھی متعرہ تھی ہمیں ابیہا تھی سچی بی بی تھی صدیقہ تھی اس بی بی نے مبالہ میں آ کے ثابت کر دیا کہ سچے کائنات میں ہیں تو ہم جیسا سچا کوئی بھی نہیں ہے لیکن میرے بھائی افسوس کہ اس بی بی کو دربار میں بلا کے جھٹلایا گیا سترہ آیتہ پڑھ کے قرآن کی ہیں بتانے والی بی بی جن کو کبھی بیس سال میں ایک آیت یاد نہیں ہوئی وہ بی بی کو جھٹلا رہے ہیں جس نے سترہ آیتیں پڑھ کے سنائی کیا آئے ہو اور قرآن سے ثابت کر کے بتایا لیکن وہ جھٹلاتا کون ہے جس نے بیس سال میں ایک آیت بھی یاد نہیں کی کیا ظلم تھا یہ کیا نہیں ہو سکی وہ بی بی کو جھٹلا رہے ہیں صحیح فرما رہے ہو اور جب یہ بی بی دنیا میں آئی تھی نا تو یہ ہمارے لیے ایک رحمت بن کے آئی تھی بے شک بے شک اس بی بی کے گھر میں رزق کی کمی نہیں تھی تنظیم بھائی جی بالکل صحیح فرما اس کی ماں ملیکہ تو لارب تھی بے شک بے شک اس کے گھر میں دولت تھی اس کے گھر میں رحمت تھی صحیح فرما اس کے گھر میں ایمان تھا کون سی چیز کی کمی تھی اس گھر میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس بی بی کو کس طرح مسلمانوں نے رولا کے دنیا سے بیجا صحیح کہہ رہے ہیں کی گھر کے بیجا بی بی کا بی بی کو باگ کے فدق کی مسئلہ بھائی ضرورت نہیں تھی ایسا ہی ہے نہ بی بی کی ضرورت تھی باگ کے فدق صحیح فرما رہے ہیں بی بی تو یہ بتانے گئی تھی کہ دنیا میں قانون بنا کے گئی ہے کہ کسی کا حق نہ چھینو جی بالکل ایسی بات ہے یہ دنیا کو قانون بتا کے گئی کہ حق چھیننے والے غاصب ہوتے ہیں ریل اسٹیٹ کا قانون صحیح بتایا بی بی نے اور یہ قانون بتا کے بی بی گئی جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غاصب کو کبھی اچھا نہ کہو بے شک اور اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا اس سے پہلے تو قبیلوں کی لڑائیوں ہوتی تھی ایک دوسرے کی خون ریزی کرتے تھے جی ہاں لیکن جب بی بی نے یہ ثابت کیا کہ میں غاصب کو کبھی اچھا نہیں بننے دوں گی اور وہ یہ مسال فدق کا کہہ کے اپنا حق مان کے دنیا سے بتا کے گئی جی کہ حق دار کو حق نہ دو گے تو غاصب کہلا ہو گے بے شک ایسا ہی ہے اب اس کے بعد جب بی بی آگے بڑھتی ہیں تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو پاک رسول نے کہا تم امی ابھی آؤ بے شک یہ صرف میں پاک رسول کی ذات تک تنظیم آئی نہیں آتی مجھے ایک میٹ آپ کو دینا پڑے گا جی جی لیجے لیجے یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دونوں لبوں کی جنبش ابھی ختم نہیں ہوتی تو جنرل سے کپڑے آ جاتے ہیں ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دو لبوں کی جنبش کو روکنے سے پہلے فرشتوں کو کم دیتا ہے کہ پہنچ جاؤ اور یہ جا کے پہنچا دو وہاں کیونکہ بی بی نے کہا ہے کہ کپڑے آ رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ اتنی عظمت دے جس کو پاک رسول اتنی عظمت دے اور پھر اس کے بعد جو جس کی بی بی بنی اس کا مقام دیکھو آیا تو کعبے میں آہا آیا تو کعبے میں ماشاء اللہ تلوار ملی تو ظلفکار بے شک کل ایمان کا درجہ ملا کیا بات ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے گھر میں عظمت اتنی ہو کہ جس کے بیٹے جنت کے سردار ہوں جی کیا حضرت بھائی رونا نہیں آتا اس بات بلکل بلکل ظلم تھا ظلم تھا بے شک ظلم تھا اور بی بی دنیا سے اتنی دکھی گئی کہ کہہ کے گئی کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے جی جنازے میں بھی روک دیا بی بی نے صحیح فرما رہے ہیں اب اس بات پہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی اب تک تو تمہیں دنیا نے رولایا تو روتی دنیا سے گئی لیکن تیرے غموں کا مدعوہ ہم کارتے نہیں سکتے لیکن تیرے غم میں شامل تو ضرور ہوں گے بے شک ایسا ہی تیرے غم کو زندگی جب تک سانس آخری ہے تیرے غم کو مناتے رہیں گے بلکل ایسا ہی تیری اولاد کے غم کو ملاتے رہیں گے بلکل ایسا ہی قصور کیا تھا 
کہ رسول نے کلم تو آت مانگی تو مسلمانوں نے نہ دی جی علی نے خلافت مانگی مسلمانوں نے نہ دی جی ہاں نانے کی قبر پہ نواسے نے قبر کی جگہ مانگی تو بتر تیر ملے جی ایسا ہی ہے دو دریاؤں کے درمیان بیٹھے دریاؤں کے درمیان ایک گھونٹ پانی مانگا تو مسلمانوں نے تیر دیا سینتی شہروں سے بی بی چادر مانگ دی گئی مسلمانوں سے تو اس کو چادر نہ ملی بے شک ظلم تھا مسور کیا تھا اس خاندان کا کہ جو تمہیں دین دے گئی تمہیں ماں بہن کے رشتے بتا گئی بے شک تمہیں ماں بہن کی عظمت بتا گئی تمہارے رشتے قیم کر گئی تمہارے پردے قیم کر گئی ہم اس سے بڑھ کے اور کیا دینا چاہتے تھے اس خاندان سے لیکن افسوس مسلمانوں اگر تم اسے پچان لیتے تو آج ایک دوسرے کا گلہ کلمہ پڑھ کے نہ کاٹتے زبردست تھا آپ کا پیغام نقوی صاحب آج کلمہ نہ کاٹتے اگر اس گھر کو پچان بے شک بے شک ماشاء اللہ پچانا نہیں اس لیے نہیں پچانا تو اس وقت بھی تو انہوں نے گلہ کاٹا تھا ان کا اور آج بھی تم ان کے ماننے والوں کا گلہ کاٹ رہے ہو بہت شکریہ نقوی صاحب بہت شکریہ نقوی صاحب نے اپنا اپنے جذبات کا اظہار کیا اور میں دعاگوں کے پروردگار عالم ان کے جذبات امام زمانہ تک پہنچیں اور ہمارے سب کے جذبات کی اکاسے کی ہمارے ساتھ اگلے کالر موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم بی بی کے بھی بات کر رہے ہیں اور امام زین العابدین کی ولادت کو بھی ساتھ بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آپ جی بارے میں جو نقوی صاحب نے کہا جی بلکل صحیح کہا حرف بائی حرف میں ایک چیز وقت جی ایڈ کریں بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں کونسپٹ آف مباہلہ ہم آپ کسی مذہب میں ڈھون لیجئے جی کہیں پر نہیں ملے گا اوکے کہ آپ جنگ بھی کریں خون بھی نہ بہائیں اور وہ جنگ الفاظ کی جنگ ہو اور اس میں فتح بھی ہو اور شکست بھی ہو ایسی بات ہے ایسا کونسپٹ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں ہے ہی نہیں ایسا مارکہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو بالکل ملے گا ہی نہیں یہ ایک مثال اپنی ایک ہی ہے اور اس میں ایک عورت نے بھی حصہ لیا جی جناب سلام اللہ علیہ وسلم اچھا اب میں چونکہ جشن ہے اور وہ حضرت ہمارے جو امام ہے امام زین العابدین جی ہاں حضرت زین العابدین جی جی حضور ہے ان کی بلادت ہے میں آپ سبوں کو پوری دنیا میں سبوں کو جی مبارک بات دیتا ہوں بلادت کی مبارک بات دیتا ہوں جی آپ بلادت کی جی خیر مبارک جی جی تو ایک میں کچھ اشار پیش کرنا چاہتا ہوں ضرور ارشاد عطا کیجئے کھل گئی راہیں جب اس دنیا میں آئے بوسرا ماشاءاللہ کھل گئی راہیں جب اس دنیا میں آئے بوسرا خانہ کعبہ خانہ کعبہ سے ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ مومن و سرشان ہو جاؤ غزیر خم سے آج سبحان اللہ مومن و سرشان ہو جاؤ غزیر خم سے آج آج چھلکانے کو جامع کو سر آئے بہت راب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخری جی بسم اللہ عرش والے کے رہے ہیں جھوم کر مشہود سے جی عرش والے کے رہے ہیں جھوم کر مشہود سے آج تو آج تو پھیلے گی دنیا یا میں ولا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کل گئی راہیں اب ایک قطع اور پیش کرنا چاہتا ہے جی ماشاء اللہ بسم اللہ راک صاحب بسم اللہ تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی جی یا فقط پردے میں راج میں جاتا ہے علی جی میرے 
कतार की जुरात का ये अंदाज भी देख मेरे करार की जुरात का ये अंदाज भी देख मेरे मेरे करार की जुरत का ये अंदाज भी देख सुबह अल्लाह क्या बात है बहुत अच्छे एक जुरत नहीं है बहुत सारी जुरात है अच्छा अच्छा अपने सोए हुए कातिल को जगाता है वाह जी वाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह माशा पूरा यही मैसेज देना चाहता हूँ जी शुक्रिया ये जो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं जी जी जश्न का भी माहौल है जी जी हजरत अली और हमारे इमाम चौथे इमाम ये सभी एक ही कड़ी के हैं जाहिर है इसमें जो गुलदस्ता है वो हजरत फातिमा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपको भी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम का बिल्कुल सिलसिला जो है वो उसके हिसाब से मुबारकबाद भी पेश की और जनाब सदा की शहादत की ताज़ियत भी पेश की और जैसा कि नकवी साहब ने बड़ी तफसी बताया खातन के बारे में जी सारा आप कुछ कह रही थी इससे पहले मैं यही कह रही थी ना आपने पूछा कि हम क्या सीखते हैं तो मैंने बताया कि कैसा होना चाहिए एक औरत को तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बीवी साथ देने वाली हस्बैंड का बच्चों की गुड अपब्रिंगिंग उनको बताना अच्छा बुरा तो मैं मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि हमारे कल्चर में तो ऐसा नहीं है कि हम उनके बड़ों के नाम लेते हैं हम हम उनके अगर मामू है या चचा है या दादी है तो हम उनको रिश्ते भी बताते हैं कि हम किस तरह से रिस्पेक्टफुली बात करें आ, माना है हम इस कंट्री में रहते हैं लेकिन इट्स नॉट देट वी शुड फॉलो दे कल्चर और दे आर डूइंग हमें ये माँ का काम है माँ का काम है कि बच्चे की या बच्चे को अच्छा बुरा बताना कि ये अच्छा है ये बुरा है क्यों बच्चे फिर सवाल कर रहे हैं क्यों ऐसा क्यों बाहर तो सब एक दूसरे का नाम लेते हैं जैसे एक दफा मुझे एक बच्ची ने कहा कि द टीचर गेट्स वेरी अनोइड इफ वी से सर टू द टीचर उन उस बच्ची का जो टीचर था क्लास टीचर वो एक मेल था तो आप uh, क्या कहती हैं तो मैंने कहा आप अगर आप होती तो क्या करती मैंने कहा मैं भी उसको सर बोलती और बोलना भी चाहिए लेकिन बट ही गेट्स वेरी अनोइड ही सेज नो कॉल मी बाय माई माई नेम फॉर एंड दैट ऑल्सो बाय बाय माई फर्स्ट डे अब वो बच्ची काफ़ी कन्फ्यूज हुई क्योंकि घर आके जब उसने अपनी माँ से भी पूछा मुझसे भी पूछा मैंने भी उसको कहा नो दैट्स नॉट रिस्पेक्ट फॉर द टीचर आई मीन यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द टीचर लाइक जैसे हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं टीचर की भी वैसे इज्जत करनी चाहिए और उसका नाम नहीं लेना चाहिए उसको सर या मिस कह के बोलना चाहिए अब वो लोग क्या करते हैं उससे हमें कुछ नहीं है हमें अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं दैट्स इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो काम करती है वो माँ ही करती है बाप ऐसा नहीं कि बाप नहीं करता बाप नहीं अपने बच्चे को तभी सिखाता या बाप अपने बच्चे को करेक्ट नहीं करता लेकिन क्योंकि माँ घर पे ज़्यादा होती है और उसका ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ गुजरता है तो वो ही अपने बच्चों की अब अच्छी अपब्रिंग कर सकती है कि अच्छा बुरा बताना बच्चे ने कपड़े कैसे पहने बच्चे ने बात कैसे करनी है या कहीं ले जाना तो किस तरह से बात करनी है बाहर निकल रहे तो किस टाइप के कपड़े पहन के निकल रहे ये सारे काम जो है ये माँ के फिर कई माएँ ऐसी हैं जो अभी से बच्चों को बताती जाके टेबल लगाओ या प्लेट उठा के किचन में रखो ये छोटी छोटी बातें बाप तो नहीं बताता माँ ही बताती है ना तो माँ का ही काम है माँ इज़ द मेन पिलर लाइक यू कुछ से बिल्कुल सही बात और मैं नाजिन ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर आप रिवायतें पढ़ें और से पूछें तो आपको ज़रूर इस बारे में बताएंगे कि इमाम ज़माना के ूर के बाद जब इमाम तशीफ लाएंगे और उनके हाथ में हुकूमत हो जाएगी तो बीबी के जो दुश्मन हैं खसूस मैं बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं जिनकी बात कर रहा हूँ मैं उनको की लाशों को मौला कब्र से निकालेंगे और अल्लाह ताला उनकी लाशें सही करेगा और उनको कब्र से निकालने के बाद दरख पे लटका के जलाया जाएगा ये इमाम जमाना करेंगे रिवायतों में मौजूद है तो अगर जो दुश्मन जहरा ये ना समझे कि मर के बच जाएगा या वो किसी तरह से हो जाएगा ये रिवायतों में बड़ा स्ट्रॉगली इमाम जमाना की जहूर के बाद के वाक़ जो है उसमें बाकायदा आपको मिलेगा कि दुश्मन जनाब सैदा जो भी हैं उनको जहाँ पर भी दफन है ये भी मैं आपको दोबारा बता दूं कि जहां भी दफन है 
वहां से उनको निकाला जाएगा और निकाल के उनको अल्लाह ताला उनकी जो है ना लाशों सही सालम करेगा और उन लाशों को दरख पे लटकाया जाएगा और उस दरख पे लटका के जलाया जाएगा ये वाकयात मिलते हैं इमाम जमाना के जहूर के बाद के तो ये ना समझे दुश्मन के बीबी को झुटला के वो मर के शायद उसको आराम मिल जाएगा जहनुम में तो जला जलेगा ही जलेगा लेकिन जहनुम से पहले भी दुश्मन जहरा जरूर मौला के हाथों जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और मकसद हमारे याम फातमिया मनाने का भी यही है कि हम लोगों को ये बात बारावर कराते रहें कि बीबी के साथ रसूल की बेटी के साथ जो जुल्म हुए उन मजलू उन जालिमों के साथ आप ना खड़े हों क्योंकि अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो वो आग के शोलों में आप भी जरूर लपेट में आएंगे तो अपनी बचत कीजिए कल को ये नहीं कहिएगा कि एलेबे टेलीविजन से आपको पैगाम नहीं पहुंचा था इमाम जमाना इसके गवाह है कि मैं एल एबे टेलीविजन नेटवर्क से के प्लेटफॉर्म से एल एबे टेलीविजन के कायम होने का एक मकसद ये भी है कि बीबी के कातलों और आयमा के कातलों को बेनकाब किया जाए तो मैं ये बात दोहरा रहा हूँ रिवायतों की कि इन शाह वो टाइम आएगा जब हम देखेंगे कि बीबी के कातलों को मौला इमाम जमाना कब्रों से निकाल के जलाएंगे और हम देखेंगे और उस वक्त मैं आपसे अर्ज करूं कि बदला पूरा होगा और भी बदले लेने जना जब इमाम जमाना आएंगे तो खाली ये नहीं है लेकिन मैं आपके अपने मोमिनों के, के दुख में कुछ कमी करने के लिए यह बात जरूर बता रहा हूं कि आप दिल बर्दाश्त ना हो परवरदिगार आलम दुश्मन जहरा को एक करवट चैन नहीं लेने देगा और मौला के हाथों जिस तरीके से उनकी तजीक होगी इन ये जब देखेंगे और काश हम भी परवरदिगार आलम मौला के साथ उस वक्त जो है मौजूद हों और ये देखें और अगर मैं मौजूद हुआ और आप मौजूद हुए तो आप ये गवा रहिएगा कि मैंने आपको ये दुनिया में बात आपको बताई थी एलेबे टेलीविजन नेटवर्क से और जरूर इस बात की गवाही दीजिएगा ताकि मेरी भी कुछ आगबत हो जाए और एलेबे टेलीविजन नेटवर्क के जरिए ये पैगाम सब तक पहुंच जाए ताकि कल को ये कोई ना कहे जी तो मालूम ही नहीं था ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैंने दिया तो इसके साथ साथ हम ये भी आपसे अर्ज कर दें कि हमारी जैसे सहरा ने कहा कि हमें खाली अयाम फातमिया या विलादत या शहादत के दिन नहीं मनाने हमें बल्कि अपने आइमा के उस वाह से कुछ सीखना भी है जाहिर इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि आप इस्लाम हमारी खातन से ये नहीं कहता कि जैसे बीबी जहरा का एजाब था पर्दा था वो वैसे पर्दा करें बिल्कुल ना मुसलमानों से ना आम शियों से वैसी नमाज मांग रहा है जैसे इमाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे तो उनके पैर से तीर निकाल लिया जाता था आपसे हमारे आयमा वो नमाज मांग भी नहीं रहे हमारी खातन से वो हिजाब मांग भी नहीं रहे लेकिन एटलीस्ट हम अपने हद तक जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश तो करें हमारी खातन उस हिजाब तक तो नहीं पहुंच सकती ना ही रिक्वायर्ड है हमारी बीबी को लेकिन उनके यानी उनके को फॉलो करते हुए किसी हद तक तो कुछ ना कुछ किया जाए इसी तरीके से जो इबादत है वो इबादत हम वैसी तो नहीं कर सकते जैसे हमारे आयमा करते थे लेकिन हम कोई कहीं से शुरू तो कर सकते हैं कोशिश तो कर सकते हैं तो हमें सिर्फ अयाम फातमिया या विलादत या शहादत के दिन मना के सिर्फ हमें नहीं बैठ जाना चाहिए बल्कि हमें हर इमाम की या हर मासूम की शहादत और विलादत से कोई ना कोई एक चीज हमें सीखनी चाहिए ताकि उसको मनाने का मकसद पूरा हो अगर हमने सिर्फ टेलीविजन पे आके मैंने बता दिया और आपने सुन लिया और मैंने कह दिया खत्म हो गई नहीं जब मैं इसके ऊपर अमल करूंगा किसी एक उस पे मैं अमल करूंगा मेरी बहनें सुन रही हैं खातन सुन रही हैं अगर वो बीबी से मोहब्बत करती हैं तो वो मोहब्बत का इजहार करें आप किस तरीके से बीबी आपसे हिजाब मांगती है बीबी आपसे जिस जितना हिजाब मांगती है कम से कम उतना तो कीजिए जो रिक्वायरमेंट छोटी मोटी है वो तो कीजिए अगर कोई चाहता है कि उन, उनकी खातन जनाब सैदा के उसवा पे चले तो वो उसका भी फर्ज है कि मौला के उसवा पे चल के कुछ ना कुछ तो मदद करे वो तब तो ये अयाम और विलादत और शहादत मनाने का फायदा है वरना बिल्कुल कोई फायदा नहीं है सिर्फ सवाब तो जरूर मिल जाएगा हमें क्योंकि ये वो जिक्र है कि जिसका जो करें हम तो भी हमें नुकसान नहीं है लेकिन असल फायदा हमें जो होगा वो उस वक्त होगा जब हम उस वाह को अपनाने की कोशिश करेंगे वहां पर तीन चार मिनट है दो मिनट में सहरा आपसे कहूंगा आप बोले और फिर मैं प्रोग्राम जिस तरह से अभी आप बता रहे थे ना कि हमको सीखे तो अभी हम मजलिस में अगर जा रहे हैं तो कोई एक चीज कोई एक वो ऐसी सीख के और वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करें मतलब उनको बताएं 
کہ ایسا نہیں کہ بس صرف چلے گئے وہاں پہ مجلس سن لی اور اس کا مطلب کیا اور کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں آئے ہیں بس ان کو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں لیکن اگر آپ گھر سے نکلتے وقت اگر آپ ان کو سمجھا کے نکلیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کے قابل بنے گے مانا وہ نہیں کئی بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کی نہیں سمجھ میں آتی لیکن آہستہ آہستہ آئے گی ان کی سمجھ میں جس جس طرح سے اگر آپ ایکسپلین کرتے رہیں گے اسکول میں بھی تو سیکھ کے آتے ہیں اسی طرح سے مجلس میں بھی کچھ سیکھ کے آئیں گے بس اتنا پیغام دینا چاہوں گی اور اگر ایک اور بات سوری انکم صاحب جب آپ مجلس میں جائیں اکثر میں آپ دیکھتی ہوں بچے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے تو بیٹھ کے سن نہیں سکتے مجلس کو اگر آپ ان کے لیے کچھ لے گئی ہیں کہ چلو یہ اس میں بزی رہے گا ڈرائنگ کرتا رہے گا یا کچھ بیٹھا رہے گا ایک جگہ تاکہ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا پھر آپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیں اس کو بک دے دی یا کچھ اور این آف اکثر بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جا کے زیارت کرنے کا وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں پھر اس کو چوم کے آتے ہیں یا علم کو چوم کے آتے ہیں آپ لے کے جائیں ان کو بتائیں تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بچے کی سمجھ میں آئے گی اور کئی بچے مائیں ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم امام بار کا کب جائیں گے تو کیونکہ ان کو اچھا لگتا ہے ماں کچھ سکھاتی ہے تو ہی تو اچھا لگتا ہے اسی طرح سے اگر آپ گھر سے ان کو سمجھائیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ آج کیا دن ہے اگر آپ نے ہم نے کالے کپڑے پہنے تو کیوں پہنے ہوئے ہیں یہ اگر جشن میں جا رہے ہیں تو جشن کس کے لیے کس سلسلے میں کس امام کے لیے یا کس کیسا نام بتانا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بتائیں گی تو ہم شو بہت شکریہ بہت شکریہ سہرا آپ کا میسج دینے کا بہت شکریہ ناظرین میں بھی دعا گو ہوں پروردگار عالم امام زمانہ ہمارے جو کالرز ہیں انہوں نے جو جذبات کا اظہار کیا ان کے جذبات امام تک پہنچے اور وہ اس نے قبول تعزیت قبول کریں اور میں بی بی سے دس بار دعا ہوں پروردگار عالم سے بی بی کا واسطہ دے کر کہ ہمارے اندر جو روحانی امراض ہیں پروردگار عالم بی بی کا واسطہ ہے تجھے ان امراض سے ہمارے روحانی جسمانی امراض کو دیکھنے والے جتنے ان سب کو شفا یاب فرما پروردگار ہماری خواتین کو اس وائے جناب سیدہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مردوں کو آئمہ تائرین کی اسوا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور آپ سب سے دعا گوں کہ ہمیں ہمارے ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہمارے ٹیکنیکل سٹاف کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اور جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم ان کو سب کو صحت سلامتی دے ان اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ